പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന പാഠത്തിലെ അൻപത്തിയൊന്നാം പേജിലെ അഞ്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഒരു ചരടിൻ്റെ നീളം നാല് മീറ്റർ അതുപോലെ മറ്റൊരു ചരടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം പതിനാല് മീറ്റർ എങ്കിൽ ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം നാല് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം പതിനാല് മീറ്റർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് നീളമുള്ള ചരടിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് നീളം കുറഞ്ഞ ചരട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഫോറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അതായത് ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചരടിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ പാർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അതായത് നീളമുള്ള ചരട് ചെറിയ ചരടിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നീളമുള്ള ചരട് ചെറുതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിനെ ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു ഫോർട്ടീനെയും ഫോറിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വി വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻ ബൈ ടു ഇനി സെവനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് അതായത് ആ വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തെക്കാട്ടിലും ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം രണ്ട് ചരടുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നീളം നാല് മീറ്റർ മറ്റേതിൻ്റെ നീളം പതിനാല് മീറ്റർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം സമം നാല് മീറ്റർ വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം സമം പതിനാല് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ചരട് വലിയ ചരടിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിന് വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൽ ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ഭാഗം സമം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം ഭാഗം വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം സമം നാല് ഭാഗം പതിനാല് നാലിനെയും പതിനാലിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗം ഏഴ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതാം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പതിനാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയ ചരട് നാല് മീറ്റർ
അതിനെ വീണ്ടും ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ഒന്ന് ഭാഗം രണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്ക് വലതുവശത്ത് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ മൂന്നര മടങ്ങാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് അനദർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് അതായത് രണ്ട് ഇരുമ്പ് കട്ടകളുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഭാരം ആറ് കിലോഗ്രാം മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഭാരം ഇരുപത്തിയാറ് കിലോഗ്രാം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എന്നുമാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം സിക്സ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എത്ര ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിനെ വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് കമ്പയർ ടു ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സിനെയും ട്വൻറ്റി സിക്സിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് അതായത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം പതിമൂന്ന് ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റുള്ള ആ കട്ട ആറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റുള്ള കട്ടയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ദെൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് കമ്പയർ ടു ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ എത്ര മടങ്ങാണ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഭാരം കൂടിയ കട്ടയുടെ ആ വെയ്റ്റിനെ ഭാരം കുറഞ്ഞ കട്ടയുടെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് രണ്ടിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി തേർട്ടീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ ആൻഡ് ടു ബൈ സിക്സ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടു ബൈ സിക്സിലെ ടുവിനെയും സിക്സിനെയും ഒരു ടു കൊണ്ട് കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് അതായത് ആ ഭാരം കൂടിയ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ആ കട്ടയുടെ വെയ്റ്റ് ചെറിയ കട്ട ആയ സിക്സ് കിലോഗ്രാം കട്ടയുടെ വെയ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും നാ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കട്ടകളുണ്ട് ഇരുമ്പ് കട്ടകളാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഭാരം ആറ് കിലോഗ്രാം മറ്റേതിൻ്റെ ഭാരം ഇരുപത്തിയാറ് കിലോഗ്രാം ഒന്നാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ആറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആ കട്ട വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം എഴുതുക ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം സമം ആറ് കിലോഗ്രാം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം എഴുതുക സമം ഇരുപത്തിയാറ് കിലോഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിനെ വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അതാ നമുക്ക് എഴുതാം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൽ ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം സമം ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ഭാഗം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം
അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം എത്ര മടങ്ങാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത്തിൻ്റെ മടങ്ങ് സമം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ഭാഗം ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം സമം ഇരുപത്തിയാറ് ഭാഗം ആറ് ഇരുപത്തിയാറിനെയും ആറിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പതിമൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് പതിമൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നാല് രണ്ട് ഭാഗം ആറ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നാല് രണ്ട് ഭാഗം ആറിലെ ആ രണ്ടിനെയും ആറിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നാല് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മടങ്ങാമെന്ന് എഴുതാം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് മടങ്ങാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ പംകിൻ ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് ടു പീസസ് ടുഗദർ വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഇസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾ പംകിൻ അതായത് ഒരു മത്തങ്ങ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് തൂക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മുഴുവൻ മത്തങ്ങയുടെയും ഭാരം എത്രയാണ് ഉത്തരം നോക്കാം ആദ്യം ആ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു മത്തങ്ങ ഉണ്ട് അതിനെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് തൂക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ഈ മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോഗ്രാം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം ഒരു കിലോഗ്രാം എങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പി സി സി കെൽ ടു ഹാഫ് കിലോഗ്രാം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും അര കിലോഗ്രാം വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം എങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പീസസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അതായത് ഒരു പീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസുകളുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പീസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം കാൽക്കുലേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം എങ്കിൽ നമുക്ക് മത്തങ്ങയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എഴുതാം കാരണം ആ ഈ മത്തങ്ങയായെ ആകെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വലിയ മത്തങ്ങ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വോൾ പംകിൻ ഈസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ആ മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു മത്തങ്ങ ഉണ്ട് അതിനെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം സമം ഒരു കിലോഗ്രാം എങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് അര കിലോഗ്രാം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് അര കിലോഗ്രാം എങ്കിൽ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം എഴുതാം സമം മൂന്ന് ഗുണം അര ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം അര കിലോ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഗുണം അര അപ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം സമം മൂന്ന് ഗുണം അര സമം മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഇനി മൂന്നിനെയും രണ്ടിനെയും ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നര കിലോഗ്രാം അതായത് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം ഒന്നര കിലോഗ്രാം അതിൻ്റെ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാരം ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഇനി ഈ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളോട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള മത്തങ്ങ ലഭിക്കും കാരണം മത്തങ്ങയായ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം ആ മുഴുവൻ മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ഒന്നര കിലോഗ്രാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ക്യാൻ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമെടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗം നാല് ഭാഗം വെള്ളമെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററായി എങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമെടുത്താൽ എത്ര
ആ ആ ക്യാനിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ലിറ്ററാണ് ഈ ഒന്നര ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ മാ മാറ്റി എഴുതുന്നു ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ശരിയല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാനിന് പകരം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ എഴുതാം ആ ക്യാനിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലായിട്ട് മാറും ത്രീയുടെ റെസീ പ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ റെസീ പ്രോക്കൽ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇനി ത്രീ എം സിക്സിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ക്യാൻ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അര ലിറ്ററാണ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ക്യാനിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അര ലിറ്ററാണ് ഇനി എത്ര കാൽ ഭാഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ ക്യാൻ ഫുള്ളാകുന്നത് ആ ആദ്യം വൺ ബൈ ഫോർ ദെൻ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ നാല് കാൽ ഭാഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ ക്യാൻ നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി കാൽ ഭാഗത്ത് അര ലിറ്ററാണുള്ളത് എങ്കിൽ അത് ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നാല് കാൽ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് കാൽ ഭാഗത്തുള്ള അളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫുൾ ക്യാനിലുള്ള അളവ് കിട്ടും സോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് കാൽ ഭാഗത്ത് അര ലിറ്റർ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ക്യാനിൻ്റെ നിറയെ ആകുമ്പോഴത്തേന് എത്ര ലിറ്റർ ആകും അത് രണ്ട് ലിറ്ററായിട്ട് മാറും സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലിറ്റേഴ്സ് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായി വലതുവശത്തെ ആ ബോക്സ് നോക്കുക അനതർ മെത്തേഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ആ ക്യാനിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റർ ആണ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ക്യാൻറ്റിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീയെ ഈ ത്രീ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഉത്തരവരികൾ കൂടി നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമെടുത്തപ്പോൾ അത് ഒന്നര ലിറ്ററാണ് എങ്കിൽ ആ പാത്രം നിറയെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗം നാല് ഭാഗം സമം ഒന്നര ലിറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒന്നര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മിശ്രഭിന്നത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനെ വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന രീതി വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നര 
സമം ചിഹ്നത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ മൂന്നിനെ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിൽ ക്രമമായിട്ട് മാറും മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്നല്ല അത് ഒന്നേ ഭാഗം മൂന്നായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പാത്രത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഒന്നേ ഭാഗം നാല് ഭാഗം സമം ഒന്നേ ഭാഗം മൂന്ന് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ആ ഇടതുവശത്ത് കിടന്ന മൂന്നിനെ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ഒന്നേ ഭാഗം മൂന്നായിട്ട് മാറി സമം ഒന്നേ ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്നേ ഭാഗം രണ്ട് ലിറ്റർ സമം ഒന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഭാഗം ആറ് മൂന്നിനെയും ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നേ ഭാഗം രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ പാത്രത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ലിറ്ററാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നേ ഭാഗം നാല് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ലിറ്ററാണ് ആ ഇനി കാൽ ഭാഗം അര ലിറ്ററാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രം നിറയണമെങ്കിൽ എത്ര കാൽ ഭാഗങ്ങൾ വേണം ആ നാല് കാൽ ഭാഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ പാത്രം നിറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്താൽ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയ വെള്ളം സമം നാല് ഗുണം അര ലിറ്റർ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ലിറ്ററാണ് ഇനി പാത്രം നിറയണമെങ്കിൽ എത്ര കാൽ ഭാഗങ്ങൾ വേണം നാല് കാൽ ഭാഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പാത്രം നിറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയ വെള്ളം സമം നാല് ഗുണം അര ലിറ്റർ സമം നാല് ഭാഗം രണ്ട് സമം രണ്ട് ലിറ്റർ അതായത് ആ പാത്രം നിറയാൻ ആകെ വേണ്ടിയ വെള്ളം രണ്ട് ലിറ്റർ ഈ ഉത്തരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുള്ള മെതേഡ് ആ വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക മറ്റൊരു മാർഗം ഇനി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗം നാല് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഇനി പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗം നാലിൻ്റെ വുൽക്രമം കൊണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ലിറ്ററിനെ ഒന്ന് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയ വെള്ളം സമം നാല് ഭാഗം മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗം നാലിനെ തിരിച്ചിട്ടു നാല് ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് തന്നെ സമം നാല് ഗുണം മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ആറ് സമം രണ്ട് ലിറ്റർ ആ ആ പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ ആകെ വേണ്ടിയ വെള്ളം രണ്ട് ലിറ്റർ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദേർ ആർ ത്രീ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ടു ഓഫ് ദ പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പീസ് ലെയ്ഡ് എൻഡ് ടു എൻ മേക്ക് വൺ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പീസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരേ നീളമുള്ള മൂന്ന് നാടകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിബണുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് റിബണുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ റിബണിൻ്റെ പകുതിയും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ നീളം ഒരു മീറ്ററാണ് എങ്കിൽ ഒരു നാടയുടെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു റിബണിൻ്റെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് റിബണുകളുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ നീളം ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് റിബണുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ റിബണിൻ്റെ പകുതി മുറിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നീളം ഒരു മീറ്ററാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു റിബണിൻ്റെ നീളമാണ് ഉത്തരം നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ടു പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് തേർഡ് പീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ രണ്ട് റിബണുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ നീളം വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് പീസസ് ഓഫ് ദ റിബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ശരിയല്ലേ രണ്ട് നീളമുള്ള റിബണും അതിൻ്റെ പകുതിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു പീസസ് ഓഫ് ദ റിബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ദെൻ ഈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു പീസസ് ഓഫ് ദ റിബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് റിബൺ എങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം റിബണിൻ്റെ നീളം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറേ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അതെന്താക്കി മാറ്റണം റെസി പ്രോക്കലാക്കി എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് റിബൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ടു
that is equal to 2 into 100 divided by 5 and that is equal to 200 divided by 5 and the final answer is 200 divided by 5 is equal to 40 centimeter. That is one ribbon in the needle on the varnial, centimeter. Uttar one noda nokam, aga moon and adagal under, moon and adagal dame needle on nana. Adil, rand the nadagal I chair to echu, moon amte nade, nadaway murcha, adin jar to echu. Apol, kitty and needle on the varnial, uri meter an. Engil, uri nade and needle, contributicano. Uther nocam, rand muluven nadagalo dame, uri pagadi nadi dame, aga nila, summum, uri meter. Ni, rand muluven nadame, uri pagadi go to the macangedam, randara. Rand muluvenum, uri pagadi. Apo the triana, randara. Apol, randara kashnangal the nila triana, uri meter. Ini, e randaran or in a misra pinate, namka vishama pinama kirida. E randaran or another triana, anje pagan dandan. Adinde. Chain the reedy while the Vachetas on the Tunda, the Nokam, Apol, Anje Pagam, Randa Kashnangal the Nilam, Samam, Urimeter. Inni Namaka Gandabadi can the Uri Kashnath in the Nilaman. Inni Uri Kashnath in the Nilam Gandabadi can, Yanje Pagam Randa and the Sangi, Samam Jinathinde, while the Vachetaki Gundui, Urimeter Katakana, Vachetaki Gundui, Urimeter on the Gunichamadi. Pakshe, Samam Jinathinde, while the Vachetaki Pombol, other Vilkramaki is an. About Anje Pagam Dandin the Vilkramo Atrayana, Dande Pagamanje. About Uri Kashnathan and Nilang under Budikan, Dande Pagam Anjine, Unu Mater Gunda Unikia. Ada now did take another Uri Kashnathan and Nilam Samum, Dande Pagam Anje. Adanganaki the Amgolla Anje Pagam Dandine, Nera Tirichi take another. About Dande Pagam Anje Gunam Urimeter. In centimeter lana nilang under the camper and eating another. Uri meter nor nil other nor centimetrana. Apoida, Rande pagam anje gunam nor centimeter. Summum, Rande gunam nor pagam anje. Summum, idunore pagam anje. Summum, napa the centimeter. Ada either Uri kashna tinder nilam and nor nil, napa the centimetrana. Yanjanakulum, Nangalkavak the my manisla in the garden. Ambati Anjam Bajila Jodi Adrangalamai, Adata Video El Namka Gana, Elavarkum, Nani.